ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எம்ப்ளாய்க்குள்ளே சண்டை வச்சுன்னா அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எம்ப்ளாய்க்கும் கம்பெனி ஓனர்ஸ் இல்லை எம்ப்ளாய்க்குள்ளே சண்டை வந்து எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூ சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்டு வர்றாங்க கன்சல்டேஷன் ஆஃபீஸர் இல்லை வந்து ஒரு கம்பெனி மேனேஜர்ஸ் மூலமாக ஒரு லாயர்ஸ் யாராவது உள்ளே வச்சாங்க அவங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இல்லை உண்மையிலே எது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கோ இல்லை லாக் அவுட்டோ பண்ணாங்கன்னா எப்படி வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயே டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் என்ன ப்ரொசீஜர் இது எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்கிறது எந்த ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ப்ரொஃபஸர் நான் டாக்டர் புஷ்பநாதன் ஆர்முகம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டிஸ்பியூட் அப்படின்றது தமிழ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சச்சரவு சண்டை அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எனி டிஸ்பியூட் ஸோ எனி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் எனி சச்சரவு பிட்வீன் எம்ப்ளாயி அண்ட் நம் எம்ப்ளாயி ஸோ எம்ப்ளாய்க்குள்ள ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எம்ப்ளாய்க்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் வந்து வந்து சரியா ஒர்க் பண்ணு சொல்லி இதை டீஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்ல வந்து ஏதோ தப்பா பேசிட்டாங்க இல்ல வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கோ போற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஸோ எம்ப்ளாய்க்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அது எம்ப்ளாயர் டிஸ்பியூட் அதே மாதிரி வந்து எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயர் அதாவது கம்பெனி ஓனர்ஸ்க்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதையும் சொல்றது இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் அதே மாதிரி வந்து எம்ப்ளாய்க்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரைக்கோ இல்ல வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஏரியால ஏதோ ஒரு சாலரி வரல சரியா வரல அப்படின்றதுக்காக இல்ல ப்ரொமோஷன் சரியா வரலன்றதுக்கு ஏதோ ஒரு 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 கேரோ ஒரு சத்தம் போட்டு இது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை பத்தி சொல்றதோ இது எல்லாமே சோ இது எல்லாமே கேன் பி டைரக்ட் ரிலேட்டட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க் ரிலேட்டடா இருக்கலாம் ஒர்க் ரிலேஷன் எல்லாமே இருக்கு செய்யலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி இதுக்கு வெளியில சே ஒரு டூரோ இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனி விசிட் ஏதோ போயிருக்காங்க அங்க வந்து எம்ப்ளாய்க்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அதையும் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டை எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா சோ எனி டிஸ்பியூட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர்க்குள்ள நடக்கிற எல்லா இஷ்யூமே வந்து இது கேன் பி டைரக்ட் ரிலேட்டட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சரிங்களா சோ டைரக்டா வேலையை பத்தி இருக்கலாம் இல்ல வேலை சம்பந்தப்பட்டதாவும் இருக்கலாம் அந்த இஷ்யூ ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவோ இல்ல வந்து ஒர்க் நேச்சர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இட் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக் அவுட் அதே மாதிரி வந்து கிரியேட்டிங் அமிக்கபிள் அமிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ரிலீஃப் ஆஃப் ஒர்க் மென் இன் த மேட்டர் ஆஃப் லே ஆஃப் அண்ட் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கலெக்டிவ் பார்கனிங் திஸ் ஆர் தைவ் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் ஸோ எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து அமிட்டி அதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணும் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக் அவுட் நடந்தா எம்ப்ளாய்க்கும் எம்ப்ளாயருக்கு வந்து எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்து கலெக்டிவ் பார்கனிங் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒர்க் மென் செக்ஷன் டூ எஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னா எனி பர்சன் இன்க்ளூடிங் அப்ரெண்டிசஸ் எம்ப்ளாய்டு in terms of uh, skilled unskilled semi skilled or contractual in nature in the basis la nal irukalam but still nature of employment irukra oru thar employ pannite with or without knowledge of the principal employer la irukalam appo enna or company ku velai ku varadhu contractor moolama ku varu varasella but still avaru and company irukke edho oru work nature pandranga appo na the person will be defined as a workman so avaroda prime thing enna na he is giving time and effort to the production adan moolama he is getting the wages idhu or contribution role not just like that vandu poru or or visitors kind of illama or idhu or idhu or or production related process adu vandu or warehouse la irundhu material eduthu vandu production la kudukura varaa irukalam illa vandu production raw material mudichadukapram adu vandu finished goods packing pandra oru thara irukalam illa vandu floor vandu mop pandra varaa kuda irukalam but still adu edho or somewhere or other production related or work la irukra ellarume vandu enna solranga appo na workman appo solli solranga இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட்ல லே ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இது செக்ஷன் டூ டபுள் கே வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க லே ஆஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயர் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயர் அது கம்பெனி ஓனர்ஸ் எம்ப்ளாய்க்கு வேலை கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் லே ஆஃப் சொல்லி சொல்றாங்க அது என்னன்னா அதுக்கு ஒரு டிஃபைன் சுச்சுவேஷன் சொல்
லே ஆஃப்ோட பேசிஸ் ஸோ லே ஆஃப்ல என்ன பண்ணணும்னா கம்பல்சரி ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது அந்த டூரேஷன் மட்டும் இந்த லே ஆஃப் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருக்கு அதனால வந்து கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் இல்லீகல் சரிங்களா ஸோ லே ஆஃப் அப்படின்ற பேசிக் என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாயரால் ஜாப் கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனால் எம்ப்ளாயிஸ் ரெடி டு ஒர்க் ஸோ அந்த டைத்தில் எம்ப்ளாய்க்கு வேஜஸ் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்பல்சரி கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃபால்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிஸ் ரெடி டு ஒர்க் பட் எம்ப்ளாயரால் கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும் எம்ப்ளா கம்பெனி வந்து லீவ் கொடுக்கறது வி கேன் கன்சிடர் லே ஆஃப் ஸோ லே ஆஃப்ல வேஜஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்குற வேஜஸ் வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது கம்பல்சரி கூடாது அதுக்குமே தினி டிக்கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் த இன்ஸ்பெக்டர் ஃபேக்ட்ரிஸ் ப்ரேயர் டு இட் சரிங்களா இப்போ இந்த டேட்ல இந்த டேட் வந்து நாங்கள் லே ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தே நீட் டிக்கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஆக்டிஸ் எம்ப்ளாய்க்கு கம்பல்சரி சொல்லணும் ஏன்னா வீட்டிலேருந்து கிளம்பி கம்பெனி வந்ததுக்கப்புறம் நீ க்ளோஸ் ஆகினா எம்ப்ளாயி ஃபீல் அன்ரெஸ்ட் இல்லையா இன்னைக்கு கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களோ பர்மனன்ட் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ரைக்ஸ் இதெல்லாம் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் வரும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லாமல் தே நீட் டு கிவ் அ ப்ரேயர் இன்ஃபர்மேஷன் இதை பற்றி தான் சொல்கிறது லே ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ரெட்ரென்ச்மெண்ட் செக்ஷன் டூ டபுள் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ரெட்ரென்ச்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்ன தமிழ் என்ன வாங்கி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஆட்குறைப்புன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆட்குறைப்பு அப்படின்றது வந்து பனிஷ்மெண்ட் பேசிஸில் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து வந்து ஆக்சுவலாக நூறு பேர் தான் வேணும் ஆனால் ரெக்ரூட் பண்ணது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பண்ணிட்டாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக கம்பெனியில் வரல ஸோ அவங்களுக்கு ரீட்டைன் பண்ணால் நிறைய சேலரி கொடுக்கணும் ப்ளஸ் கம்பெனிக்கு வந்து அது லாஸ் ஆகும் ப்ராஃபிட் வந்து வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆட்கள் வந்து குறைப்பாங்க இல்லையா அந்த பேசிக்கில் சொல்கிறது ரிட்டர்ன்ஸ்மெண்ட் இதே மாதிரி முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஒரு லாஜிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிட்டர்ன்ஸ்மெண்ட்க்கு என்னென்னா லாஸ்கம் ஃபஸ்ட் கோ லாஸ்கம் ஃபஸ்ட் கோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாருன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங் போயிருப்பார் கம்பெனி பற்றி நிறைய ப்ராசஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பார் இப்போ அவர் வேலை விட்டு அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா நான் கம்பெனியோட ஒரு நாலேஜ் வந்து வெளில போகிறது தான் மீனிங் இல்லையா ஸோ அதே புதுசாக வந்து வந்து இம்மிடியட்டாக அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அவருக்கான ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவருக்கு அந்த ட்ரைனிங் ரொம்ப போயிருக்காது ரெக்ரூட்மெண்ட் காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் வேறஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னா அவருக்கான ட்ரைனிங் காஸ்ட் அவருக்கான ப்ரொமோஷன் காஸ்ட் எம்ப்ளாய் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ண ஆக்டிவிட்டிஸ் காஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து வெளியில் போகுன்றது தான் மீனிங் ஸோ லாஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் கோன்றது தான் லாஜிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா டாப் மோஸ்ட் பொஷன் ஒருத்தர் போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் பேஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இதுதான் அதே மாதிரி வந்து தெர் இஸ் டூ கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்டர் ரெட்ரென்ஷன் ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டேர்ம் சொல்லும்போது டவுன் சைசிங் ரைட் சைசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டவுன் சைசிங் அப்படின்றது ஆட்குறைப்போட இன்னொரு டூம் சரி டவுன் சைசிங் ரெடியூசிங் தி மேன் பவர் ரைட் சைசிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த டெசிக்னேஷன் ஹையான வேஜஸ் பே பண்றாங்களோ அந்த பர்டிகுலர் டெசிக்னேஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து ஒரு ஒன் லேக் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவரை ரிமூவ் பண்றது மூலமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஒரு நாலு எம்ப்ளாய் எடுக்கலான்ற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் கிடைக்குது இல்லையா இது வந்து ரைட் சிங் ரைட் சைசிங்கோட கான்செப்ட் ஸோ இல்லை இப்போ ரெப்ளிகேஷனா இப்போ வந்து மேனேஜர் டெபியூட்டி மேனேஜர் அசோசியேட் மேனேஜர் ஒரு நாலஞ்சு டெசிக்னேட்டட் ஒரே ஒரே ரோல் ஆனால் சப்போர்ட்டிவ் ரோல் ஒரு மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டெசிக்னேட்டட் ஆட்கள்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்றது ரைட் சைசிங் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு மரம் பெருசாக வளரணும் அப்படின்னா கிளைகள் வந்து கட் பண்ணிட்டே வராங்க ஸோ தட் இட் இட் க்ரோ அட் ஆல் சரி ரொம்ப உயரமாக வளரணும் சைடில் இருக்கிற கட் பண்ணிட்டே போவாங்க அப்போ ஒரு கம்பெனி வளரும் போது எதுவெல்லாம் போர்டன் இருக்கோ தேல் ரிமூவ் இட் அதை வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒருத்தர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுற அவர் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இட்ஸ் இன் இல்லீகல் ரிட்டன்ஷ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரிட்டன்ஷ்மெண்ட் லாஸ்கும் ஃபஸ்ட்கும் எப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு டிஃபிகல் சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ ஒரு சில டெசிக்னேட்டர் எம்ப்ளாய் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி பேசுறது தான் ரிட்டன்ஷ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல லாக் அவுட் அப்படின்ற ஒரு முக்கியம
closing the factory for a certain period of time. That's what I said, lockout. The Industrial Dispute Act 1947, award and settlement is a fundamental thing. What I said is, what I said is, what I said is, அப்போ எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூ நடந்துருச்சு அது வந்து ஒரு சாலரி ரிவிஷன் கேட்குற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை வந்து ப்ரொமோஷன் வந்து சரியாக நடக்கல இதை வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்பியூட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு விமன் ஒர்க்கருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும் அது கொடுக்காம இருக்கலாம் சரிங்களா இல்லை ஒரு போனஸ் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் எம்ப்ளாய் சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் போயிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு பட் அது வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணவே இல்லை அந்த டயத்தில் வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் சரிங்களா கன்சிலேஷன் பண்ணுற யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டுட்டு தேர்ட் பார்ட்டி மூலமாக வந்து மத்திய அரசு பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த சார்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் லேபர் கோர்ட் இல்லை வந்து ஜுடிஷியல் மூலமாக ஒரு ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா கோர்ட் மூலமாக கொடுக்குற ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி சொல்கிறது அவார்ட் சரிங்களா ஸோ அவார்டு பண்ணுறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் நடந்திருக்கு பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அது தேர்ட் பர்சனோட இன்சில் ஏன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலமாக கன்சிலேஷன் நடந்துருக்கு கன்சிலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு இன்டராக்ஷன் அப்படின்றது நீங்கள் ஆபோச்சுங்க எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி தேர்ட் பர்சன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் ஆபோச்சுங்க ஸோ இந்த மூணு பேருக்கு டிஸ்கஷன் நடந்து ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு காமனான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அதை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி சொல்கிறது ஃபைனலாக ஒரு ஒரு ஜட்மெண்டாக கொடுக்குறது இட்ஸ் கோ அவார்ட் சரி இன்டர்வியூ ஆர் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் ஃபார் இண்டர்ஸ்டல் டிஸ்பியூட் சரிங்களா ஸோ இட் வில் பி கன்சிடர் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்றது மூலமாக அது நடக்கும் ஸோ அதன் மூலமாக சொல்கிறது தான் அவார்ட் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் ஸோ செட்டில்மெண்ட் இருந்த அப்படின் என்ன சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய்க்குள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு அது அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி அதுக்கான ஒரு ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் ஹைக் கொடுங்க இல்லை டென் பர்சன்ட் வந்து போனஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லைப்பா இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ இல்லை இவ்வளோ தான் தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எம்ப்ளாய் சைட்லேருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒரு ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு சரி இந்த வருஷத்துக்கு கொடுங்க எப்போ ப்ரொடக்ஷன் ரிவேஷ் ஆகுதோ அந்த டயத்தில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசி ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அதை சொல்கிறது வந்து செட்டில்மெண்ட் ஸோ செட்டில்மெண்ட் இட்ஸ் ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் என் எம்ப்ளாயி இது எல்லாமே இட்ஸ் லைக் ப்ரூஃப் ஃபார் ஸ்டார்டிங் அவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஸோ அவார்டு வந்து தேர்ட் பர்சன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலமாக எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்குள்ள கொடுக்குறது அவார்டு இது வந்து பிட்வீன் தி அக்ரிமெண்ட் காப்பி பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் கண்டிப்பாக நம்புறேன் இந்த வீடியோஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க நம்ம சேனல் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உங்களோட கமெண்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச